வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம சேனல் இன்னைக்கு கேரளா ஸ்டைலில் பைனாப்பிள் மோர் குழம்பு எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் தேவையானது பார்த்துக்கலாம் ஒரு பைனாப்பிள் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் மூணு பச்சை மிளகாய் மூணு வத்தல் எடுத்திருக்கேன் கடுகு தேங்கெண்ணெய் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேங்க இப்போ நம்ம வந்து பைனாப்பிள் வந்து தோல் சீவிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் தோல் சீவி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோங்க தேங்காயை அரைச்சிக்கலாம் ஆஃப் டீஸ்பூன் கலவு உள்ள சீரகத்தையும் போட்டுக்கலாம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பைனாப்பிள் உள்ளே போட்டுக்கலாம் அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் வந்து உரிச்சு போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து இந்த அளவு கீறி போட்டுக்கலாம் எடுத்து வச்சுருக்க ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்குள்ள மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் அடுப்பு வச்சுக்கலாங்க இப்போ தண்ணி வந்து வேக வைக்கிறதுக்கு கம்மியாக தான் விடணும் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ் மூடி போட்டுக்கலாம் நல்லா வேகட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் பைனாப்பிள் வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து தயிரை நல்லா அடிச்சிடலாங்க ஒரு கப் தயிரையும் உள்ளே ஒத்திக்கலாம் இந்த அளவுக்கு கட்டி இல்லாமல் நல்லா நம்ம அடித்து வச்சுக்கலாங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சுங்க பைனாப்பிள் தேங்காய் பழம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் அதே கப்பில் ஒரு கப் தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம மூடி போட்டுக்கலாங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நல்லா தேங்காயெல்லாம் வெந்து வந்துருச்சுங்க இப்போ தயிர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் ஆட் பண்ணதும் நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சுக்கலாம் அடுப்பை இப்படி ஓப்பன்லேயே வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடலாம் கொதிக்க விடக்கூடாது கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்போ இறக்கிக்கலாங்க அதே அடுப்பில் ஒரு பேன் எடுத்து வச்சுக்கலாம் தேங்கெண்ணெய் விட்டுருக்கங்க ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் தேங்கெண்ணெய் விட்டிங்கன்னா இந்த குழம்புக்கு வந்து கொஞ்சம் மனமாக இருக்குங்க கடுகு போட்டுக்கலாம் மிளகாய் போட்டுக்கலாம் வர மிளகாய் போடுறப்ப நமக்கு நல்ல குழம்பு மனமாக இருக்கும் அதனால் வர மிளகாய் லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் ஒரு சின்ன எதல் மட்டும் மல்லி வந்து ஒரு மனத்துக்காக போட்டுக்கலாம் இப்போ சுவையான பைனாப்பிள் மோர் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டன் கிளிக்